today we will start with the diazonium salt and we will discuss with the benzene diazonium chloride ठीक है benzene diazonium chloride का formula है you have benzene here n double bond n and Cl this is called as benzene diazonium chloride अगर मैं generally लिखूँ generally I can write Ar n two Cl Ar means aromatic ring n two n double bond n and Cl इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज ठीक है सीएल की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ आई कैन आल्सो राइट एक्स एक्स नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जनरली इट कैन बी रिटर्न एस ठीक है अब हम देखेंगे हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड प्रेपरेशन में हम क्या करते हैं वी विल टेक एनिलीन दिस इज एनिलीन इट इज़ रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड इज एच एन ओ टू वैन दिस बोथ आर रिएक्टेड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और इट इज़ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ठीक है अब खास बात क्या है इस रिएक्शन में कि जो नाइट्रस एसिड है वो हम एज इट इज़ नहीं लेते रिएक्शन मिक्सचर में इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइड एंड एच सी एल तो हम रिएक्शन में क्या ले लेंगे एनिलीन एन ए एन ओ टू और एच सी एल जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर देंगे दे विल रिजल्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ एच एन ओ टू तो ऐसे सिंथेसिस जहाँ पे एच एन ओ टू या कोई भी चीज़ रिएक्शन के अंदर ही बन रही है और यूज़ भी हो जा रही है उसको बोलते हैं इन सीटू पेपरेशन रिएक्शन के अंदर ही बन रही है ठीक है एंड नाउ दिस एच एन ओ टू विल रिएक्ट विद एनिलीन टू फॉर्म बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज इट क्लियर तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इस सॉल्ट से ही हम आगे बहुत सारी रिएक्शंस कर सकते हैं बहुत सारे नए कंपाउंड्स बना सकते हैं जो किसी और मेथड से नहीं बन सकते और जहाँ पे हम बेंजीन के ऊपर नए ग्रुप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इज इट क्लियर और बेंजीन के ऊपर ऑल द हेलोजेंस कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय दिस यूजिंग दिस एज अ प्रिकॉर्सर कंपाउंड अब हम देखेंगे ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है वॉट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन आई रिएक्ट एन ए एन ओ टू एंड एच सी एल जब मैं इन दोनों को रिएक्ट कर रही हूँ इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एच एन ओ टू एच एन ओ टू इट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड ठीक है ये जो नाइट्रस एसिड है स्ट्रक्चर हम कैसे लिख सकते हैं इट इज़ एन डबल बॉन्ड ओ और इसके ऊपर लगा है ओ एच नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्शन के ऊपर भी क्या प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड एच एन ओ टू ठीक है ये जो एच एन ओ टू है I can write it here again. N double bond O, O H, lone pair of electron and lone pair of electron. अब जो भी हमने reaction ली है वो कैसे medium में ली है It is taken in the acidic medium. Acidic medium it will provide H positive ion. This H positive ion will attack on the lone pair of electron of oxygen atom. ठीक है अब इसके ऊपर attack करेगा तो क्या बना देगा It will result in formation of स्पीशीज़ लाइक दिस ऑक्शन के ऊपर हाइड्रोजन ऑक्शन के ऊपर एक हाइड्रोजन अब ऑक्शन के एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन ने यूज़ कर लिया ठीक है तो ऑक्शन इनिशियली क्या था न्यूट्रल इसके ऊपर क्या जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अब आप देखते हैं जब भी कुछ ऐसी स्पीशीज़ बनती है इट इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप ये यहाँ से निकल जाएगा और अल्टीमेटली क्या बना देगा एन डबल बॉन्ड हो ये कैसे निकलता है वाटर न्यूट्रल वाटर निकलता है तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिस आयन इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोनियम आयन ठीक है नाइट्रोसोनियम आयन नाइट्रोसोनियम आयन इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगा देयरफॉर इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल तो जब हम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं तो नाइट्रोसोनियम आयन इट इज़ बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल ठीक है एक और चीज़ बताना भूल गई मैं यहाँ पे कि जब भी हम ये प्रेपरेशन करते हैं वी यूज़ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर ऑफ अबाउट जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर के ऊपर होती है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा कुछ और मिलेगा जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे तो वी यूज़ हाईली लो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर के आसपास जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस देन वी विल गेट द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ठीक है अब ये बना था हमारे पास नाइट्रोसोनियम आयन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा दिस नाइट्रोसोनियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है वो किस चीज के ऊपर अटैक कर देगा दिस विल अटैक ऑन दिस एनिलीन ठीक है एनिलीन इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐसे एक्सपेंड करके लिख रही हूँ मैं और नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है यहाँ पे लोन प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये लोन प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कहाँ बिहेव करना किसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेगा ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेगा तो ठीक है तो इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल 
and nucleophile now will attack with this nitrosonium ion which is behaving as an electrophile okay so nitrogen positive charge is will attack on this nitrogen with lone pair of electron and it will result in formation of nitrogen single bond nitrogen double bond or its positive इसने इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो गया लेकिन नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए है दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर तो इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज ठीक है ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म चलेगा तो ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है इट विल शिफ्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन विल बी रिमूव इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव तो क्या बन जाएगा यहाँ पर यू विल गेट नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन एज इट इज़ This as it is यहाँ पे जो bond electron pair था वो यहाँ पे shift हो गया इसी nitrogen के ऊपर तो again इसके पास क्या आ गया lone pair of electron और ये क्या बन गया आपके पास neutral species ठीक है and this is called as ये है aniline aniline के n के ऊपर क्या लगा है nitroso तो it is n nitroso aniline एन नाइट्रोसो एनिली ठीक है इस एन नोसो नाइट्रिल में क्या हो जाएगा देर इज शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हो जाएगा कौन सा हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन चले जाएगा इस ऑक्शन के पास और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे ठीक है तो क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बच गया क्योंकि ये शिफ्ट हो गया है और ऑक्शन के ऊपर क्या आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन ठीक है और ये अगेन इट इज़ द न्यूट्रल स्पीशीज ठीक है अब जो भी हमने रिएक्शन कंडीशन ली हैं वो ली हैं हमने हाईली एसिडिक कंडीशंस एच पॉजिटिव डाला है हमने एसिडिक कंडीशंस लिए लिए डाला है ना यहाँ पर एच पॉजिटिव डाला था हमने ठीक है तो एसिडिक कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एच पॉजिटिव है दिस विल अटैक ऑन ऑक्शन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर You have benzene N double bond N O O के ऊपर एक H था एक H और आ गया ठीक है अब hydrogen के lone pair of electron इस hydro इस oxygen के lone pair of electron hydrogen ले गया तो इसको फिर क्या गया positive charge this is very good leaving group तो ये यहाँ से निकल जाएगा और it will be removed in the form of water पीछे क्या बच गया benzene ये वाला bond है ये कहाँ shift हो जाएगा यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड एन विद पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज डाई अजोनियम आयन ठीक है अब जहाँ पे एच पॉजिटिव निकला होगा रिएक्शन कंडीशन में पीछे सी एल नेगेटिव बचा था सी एल नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर लेगा और क्या बना देगा एन ट्रिपल बॉन्ड एन और सी एल नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ठीक है तो दिस इज़ हाउ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर दिस इज होल ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन ठीक है अब हम पढ़ेंगे कि इस रिएक्शन को जब हमने प्रोसीड कराया क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ किए हमने इस रिएक्शन को ठीक है फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है वी हैव टू यूज एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ अप टू जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर नहीं लेंगे अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है बना है ना यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है इट विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म फिनोल ओ एच तो हमें चाहिए था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर ग्रेटर देन फाइव डिग्री सेल्सियस यूज़ कर लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एकदम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा ये फिनोल बना देगा ठीक है अब हम बोलेंगे हम क्या बोलते हैं कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है इट इज़ हाईली अनस्टेबल बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है जैसे हमने रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया ये एकदम डिकम्पोज हो जाएगा या ये एक्सप्लोड हो जाएगा डिकम्पोज होकर क्या बना देगा ये फिनोल बना देगा ठीक है तो इट इज़ हाईली अनस्टेबल और जब भी हमें डाइजो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं जैसे हम इसको बनाते हैं इमिडिएटली इट इज़ यूज फॉर अदर सिंथेसिस तो दिस इज़ नॉट नेवर स्टोर्ड जैसे हम बॉटल में एच स्टोर कर लेते हैं एच फोर स्टोर करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज नेवर स्टोर जैसे हम इसको यूज करेंगे इमिडिएटली हम इसको क्या कर लेंगे बनाएंगे और यूज भी कर लेंगे ठीक है तो दिस इज वन ऑफ द प्रिकॉशन टू यूज लो टेम्परेचर दूसरा प्रिकॉशन क्या है कि जो एच एन ओ टू बन रहा है रिएक्शन में मैंने कहा था ना इन सी टू फॉर्मेशन हो रही है जैसे ही एच एन ओ टू बनता है इट इज अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ एच एन ओ टू बन जाए तो इट इज रिमूव्ड 
या डिस्ट्रॉयड एकदम इसको रिमूव कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्यों करते हैं क्योंकि ये फर्दर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो सिंथेसिस है उसमें हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है रिएक्शन कर रिएक्शन में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है तो जैसे ये बनेगा इसको हम या तो डिस्ट्रॉय कर देंगे या जितना कंट्रोल्ड है उतना ही हम इसको यूज़ करेंगे ठीक है तीसरी क्या कंडीशन है कि जो भी हम मीडियम रखेंगे रिएक्शन का वो कैसा मीडियम होना चाहिए इट शुड बी हाईली एसिडिक मीडियम हाईली एसिडिक ठीक है क्योंकि हमने एन एन ओ टू और एस सी एल लिया था तो जो भी हम एसिड लेंगे यहाँ पे हम क्या लेंगे एक्सेस में लेंगे उस एसिड को क्यों लेंगे एक्सेस में इस एड को अगर हम हाईली एसिडिक मीडियम नहीं लेंगे रिएक्शन का तो क्या हो जाता है कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो बना है ठीक है ये किससे रिएक्ट कर जाएगा रिएक्शन के में जो एनिलीन लिया था हमने स्टार्टिंग मटेरियल ठीक है ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो बन रहा है ये वापस किससे साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा एनिलीन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो इसी रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ताकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और एनिलीन की रिएक्शन ना हो आपस में हम रिएक्शन मीडियम को क्या रखते हैं इट इज़ कैप्ट हाईली एसिडिक इन नेचर इट इज क्लियर और जब भी हमारे पास बेंडिन डाइजोनियम सॉल्ट ये बनता है हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं विदाउट फर्दर प्योरीफाइंग क्यों क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और बिफोर डिकम्पोजिंग ओनली इट शुड बी यूज ठीक है तो दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस विच शुड बी यूज एंड दिस इज द मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ बेंजिन डाइजोनियम क्लोराइड थैंक यू